Hola, hoy en el canal unos círculos concéntricos que esconden los secretos de las escalas de color. Acompáñame. Estoy segura de que a lo largo de tu vida arcillera has hecho un montón de escalas de color. Y también que muchas de ellas no las has percibido como escalas continuas, sino que al mirarlas te ha parecido que había saltos entre los tonos mezclados. La escala, lejos de fluir armónicamente, era una serie de colores puestos uno al lado del otro sin mucho sentido. ¿Sabes por qué ocurre esto? Pues porque no has aplicado la ley de Weber Fechner. Espera, espera, espera. ¿Con qué nos vas a venir hoy? No me vayas a complicar la vida, que yo solo quiero que mis escalas se vean bonitas. Tranquila, no te voy a liar. Solo te pondré en contexto y te contaré cómo hacer tus escalas de color de una manera práctica y sencilla. Sitúate en la mitad del siglo XIX. En ese momento, un médico alemán llamado Ernest Heinrich Weber o Weber o como sea, y un psicólogo físico, filósofo y no sé cuántas cosas más, también alemán, llamado Gustav Theodor Fechner o Fechner o lo que sea, proponen la ley de Weber Fechner o Weber o Weber Fechner o como se pronuncie, que realmente nunca he sabido cómo es. Bueno, nos entendemos, la ley de Weber Fechner, en la que escriben una fórmula matemática que relaciona la intensidad de un estímulo con la sensación que produce. ¿Y por qué es importante para ti esta ley? Pues porque te cuenta en qué proporción has de mezclar cada uno de tus colores para que las mezclas sean de verdad una escala armónica y sin saltos. No te voy a liar con logaritmos y constantes que dependen de cada estímulo. Solo te diré que si uno de los dos colores crece como una progresión geométrica, es decir, multiplicado por un factor constante, lo que vemos evolucionará como una progresión aritmética, es decir, con cantidades añadidas. Te lo enseño con un ejemplo práctico porque estoy segura que así te quedará mucho más claro. Voy a usar dos colores de la gama Number One de Cerny, el vainilla y el azul turquesa. Como siempre, los acondiciono bien y hago dos láminas en la posición más gruesa de la máquina de pasta. Usando un cortador redondo voy a cortar 6 círculos del color vainilla y 3 del color azul turquesa. Los del color vainilla los dejo tal cual están y usando una cuchilla fina voy a trabajar con el color azul turquesa. La ley de Weber Fechner me dice que uno de los colores crece en progresión geométrica. Yo voy a usar la razón 2 para esta progresión, es decir, voy a multiplicar por 2 cada cantidad de color azul turquesa. Divido uno de los círculos en 32 partes y tomo una de ellas. Esta será mi unidad mínima. Si la multiplico por 2, necesitaré dos porciones como esta, es decir, un 16 avo del círculo. Ahora multiplico por 2 esta última porción. Me quedo con el trozo que equivale a un octavo. La siguiente que cogeré será la que equivale a un cuarto y que es el resultado de multiplicar por 2 la porción anterior. El trozo de ahora será medio círculo como muy bien has calculado. Y la final será la que equivale a un círculo completo. Mezclando ahora cada una de estas porciones de color azul turquesa con los círculos de color vainilla que he mezclado antes, voy a obtener unas mezclas de color que juntas crearán una escala continua, bien balanceada y en la que no encontraremos saltos de color que rompan la armonía. Lo puedes ver bien en la siguiente animación. a que ahora resulta muy sencillo hacer una escala de color. Más adelante, en otros vídeos, te mostraré más de las ventajas de aplicar las leyes de la psicofísica a tu trabajo. Pero creo que por hoy es suficiente teoría. Ahora voy a usar esta escala de color para hacer varios pendientes. Para esta parte del proceso voy a usar unos cortadores redondos de diámetros 10, 
15, 20, 25, 30 y 35 milímetros. Voy a trabajar con láminas que tienen un grosor de 4 en la máquina de pasta. Tomo la arcilla de color más oscuro y hago un círculo en el centro con el cortador más pequeño. Reservo ese círculo. Tomo el siguiente color y hago otro círculo usando el mismo cortador. Ahora meto el círculo anterior en este agujero y bruño hasta que esté completamente incorporado a la lámina. Tomo el cortador de 15 milímetros y centrándolo muy bien, corto. Voy a por el siguiente tono de la escala. Hago un corte, meto el círculo anterior y bruño para que todo se vaya uniendo perfectamente. Repito este procedimiento con todos los colores de la escala y los cortadores redondos. Ahora que ya tengo todos los círculos concéntricos hechos, voy a hacer una lámina muy fina con el color azul turquesa y a cortar un círculo de 40 milímetros de diámetro. Sitúo el círculo en la parte trasera de la lámina, bruño bien y corto con el cortador de 35 milímetros. De este modelo hago dos círculos y los pongo a hornear en el interior de un cuenco de metal. Para este vídeo también hice dos círculos a los que le di volumen usando un cortador, otros que dejé totalmente plano, partes traseras a las que también les di volumen y por último horneé dos piezas planas hechas con el color más oscuro en las que más tarde puse los pernos del pendiente. Estaba yo mirando las piezas mientras se horneaban y me pareció que quizás a alguna de ellas le hacía falta un pequeño acento para darle un poquito más de vida. Así que cogí una pastilla del color burdeos de la gama Number One de Cernit, corté una pequeña cantidad, le añadí algunas gotas de Magic Mix y fui mezclándola con mis manos hasta obtener una textura de chicle. ¿Y para qué voy a usar esta pasta tan difícil de trabajar? pues con ella voy a rellenar los huecos que le voy a hacer a las piezas usando una mini gubia. Tomo esta pequeña gubia en forma de U y con ella voy a hacer 
unas hendiduras en las piezas planas. Cuando ya está todo el dibujo grabado y usando una pequeña espátula, relleno los huecos con la pasta de color burdeos. Retiro el exceso primero usando una cuchilla y luego con una toallita de bebé. piezas hay que llevarlas al horno, pero antes de encenderlo voy a poner la fornitura en la parte trasera del pendiente. Usaré una fresa y la multiherramienta para hacer un agujero en el centro de la parte trasera. Pego el perno del pendiente en el agujero usando pegamento de cianoacrilato. Ahora corto un pequeño círculo del mismo color y lo pongo sobre el perno. Me ayudo de la mini espátula para dejar bien lisa la parte trasera. Retiro el exceso usando una cuchilla bien afilada. Ahora sí que llevo al horno. Y así quedan las piezas una vez cocidas. ¿Te has fijado en cómo quedan las escalas de color? Están realmente bien equilibradas, son armónicas y sin saltos en los colores que provoquen distorsión. Al final del vídeo te contaré otro pequeño secreto. Ahora solo queda lijar, pulir y poner las fornituras. Los pendientes ya están terminados, pero antes te quiero dar un pequeño truco para saber si una escala está bien hecha o no. Fíjate en la pieza y elige uno de los colores, el que tú quieras. Yo me voy a fijar en este. Cuando miras la parte que está junto al color más oscuro, el color elegido parece ser más claro que cuando lo comparas con el color más claro que está junto a él, produciéndose un efecto de degradado. Me he dado cuenta que si he calculado bien las proporciones de la mezcla de los colores, este efecto de falso degradado se va a ver en todos los tonos de la escala. ¿Qué te ha parecido esta manera de hacer escalas de color? Pues con ella me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.